Hello, ito po yung general concept ng Forex. Either you know or you do not know. Hindi pwedeng half-half. Hindi po pwedeng 90% lang. Ito lang kasi kasimple ang Forex idea. When to buy and when to sell. Yun po yung pinaka-importante rito. Yun lang, no? Kailang ka bibili. Kailang ka magbebenta, no? Kailang ka lalabas. So, ang Forex is all about trend, no? Kung pataas yung trend, ng binili mong currencies, Ibig sabihin in, buy. Ibig sabihin ang psychology niyan is uh, economics, no? Law of supply and demand. Ibig sabihin may certain price ng currency dito. Alam mo tataas, bibili ka dito, di ba? Para pag tumaas, no i-close mo, ibig sabihin kumita ka. Di ba? Sa stocks, ang binibili mo sa stocks yung uh, pinaka, di ba, may may mga companies, may mga shares no uh, mas maganda sa forex kasi 5 days 24 hours tsaka 5 days a week no sa stocks pag bumili ka bumagsak yung binili mo o, paano dito walang recession no uh, balik tayo no uh, ganito ka simple ngayon pagka ini-expect po naman na bumaba no yung trend pa baba, magsisell ka. Ngayon, yung exacto kung kailan ka papasok at lalabas at magka na i mo sa pera mo. Okay, I'm just I'm just citing you an idea para alam nyo, ito yung forex, no? Para hindi kayo, hindi tayo agad na natin dito. Ngayon, may tinatawag na ganyang consolidation. So, dalo, tatlo lang ang direksyon ng, ng forex. Pataas, pababa, tsaka consolidation. Hindi tayo, hindi tayo nag-trade dito kasi sayang yung, yung oras nyo. Forex is all about time and price. Kailan yung time na na tataas siya, kailan din yung time na baba siya. Parang real estate, di ba? Gusto mong bumili ng bahay. Di ba? Alam mo tataas bukas, bumili ka ngayon, di ba? Tumaas bukas, okay, nasa iyo na. Nabili mo na ng mura. Okay, pwede mo siya ibenta kung nagmahal. Okay? Kung may bahay ka naman na may property ka, alam mong mumura siya next month. Ibenta mo na, di ba? Kasi nasa iyo pa, bumaba na yung value, nag-depreciate na. So, dito lang is yung oras mo dito na pag-liquidate. No? This one is real money, liquid money, real money. Palitan ng pera araw-araw. So, sa mga gusto talaga ng pera o negosyo o gusto ng kumita yung pera nila, ito yung pinakamaganda. So, mahalaga sa lahat, lot size. Di ba? Alamin yung lot size. Ano, anong significance ng lot size? at pip. Okay, ito ibig sabihin ng lot size. Ang lot size ibig sabihin okay, ito yung amount ng value na kung may balance ka, gusto mo i-trade. Pag sinabi mong 0.01, ibig sabihin niyan 10 cents. Okay? Cents 'yan. Pag sinabi mong 0.10, para pagdating sa training, may idea na kayo. Okay, kaya kasi sabi to. Ang equivalent niyan, 1 dollar. Tandaan nyo, okay? Pag 1.00, ibig sabihin 1 lot, ibig sabihin niyan 10 dollars. Okay? So, na napaka-importante nito sa lahat na alam nyo to. So, ibig sabihin, pag 1 point, so, so common sense na lang, di ba? Kung papalitan nyo to, gagawin yung 1.03, Okay, ibig sabihin, 30 cents. Multiply mo lang sa 3. So, kung ito naman, 0. Point... Okay, wait. Ano ang ito niya? Okay, 0. Sa training, sinasabi ko rin ito. No? Para lang mabilisan. Uh, sa gustong matuto ng mabilis. At least, idea, nando na. So, pag... Pag ito, pinalitan nyo, 1.10, di ba? Kasi 1 dollar. Pag pinalitan mo ito ng 4... Ibig sabihin, 4 4 dollars. Itinataya mo. So, ano ang effect nun sa, sa pera mo sa trade? Ganito yan. Okay. So, alam nyo na yung lot size. So, yung lot size multiplied by let's say 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sa screen nyo, kung gamit yung phone, mayroong number dyan. Ibig sabihin, Pip is the 
unit of measurement. Yung distance, let's say from here to here, ibig sabihin pumasok kayo dito, gusto nyo lumabas dito, kung anong distance nyan, let's say 10 feet, 5 feet, um, 30 pips, parehas din pag nag-sell kayo, may, may number of equivalent of pips yan. Okay? Madali naman yan eh, details. I'm just citing you the general view. Ito na yung paano nyo ngayon imamanage yung pera nyo. Ibig sabihin, kung tataya kayo ng 0.10, kasabi ko lang, di ba? 1 dollar yan, di ba? 1 dollar, equivalent yan. So, kung ang distance niya is from here to here, nag-buy kayo, is, is let's say mayroong 10 pip. Ibig sabihin, ano yan? 1 dollar times, ano to? 10 Panalo kayo ng $10. So, it could either 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ganon din pag matatalo kayo. Kaya nga dapat alam, alam niyo per trade, ilan yung kaya nyo i-risk. Para alam niyo rin kung magkano yung talo nyo. Kaya importante rin yung chart trading kasi probability. Mas mataas yung probability, matalo kayong tatlo, manalo kayo ng lima, panalo pa rin kayo. Okay? So, it's all about money management. So, ganun lang kasimple. This, this, this is the... the the foundation of all marunong kayo magbasa at alam nyo yung risk management so this is just the very basic marami pa yung dapat malaman and you, you will not learn unless you do it unless you take action unless you practice, practice, practice kasi this is a mental game kailangan ilabas nyo yung emotion and ego nyo rito kailangan compose kayo, kailangan may trading plan kayo kailangan alam nyo kung, kung in a matter of ano yung plan nyo months, weeks, and a year magkano yung percentage na kikitain ang pera nyo. Na pinaprotektahan nyo yung pera nyo na hindi ma-blow out yung account nyo. Okay? So, sa forex trading po, hindi po siya overnight wealth. Kaya, iba, kala ganun. Kaya, nag-focus ko sa trading ang pera na sa sharing. No? Yung 5% ng ng $500, maaaring maliit. Let's say, kaya nyo ang kitain in a week o everyday. Diba? Para na ilitang eh. Pero, kita nyo yung power ng Forex. 5% ng 1 million. Kaya nyo every week. Every. Malaki, diba? So, yun talaga yung, yung halaga ng Forex. No? Kung paano may grow yung pera mo at i-manage. At ganito siya. Ang Forex is, let's say, may balance kayo. Nag-start kayo. Wins, loss, wins, loss. May wins, loss yan. Kaya nyo manage palaki ng palaki later on. Wala pong Forex na win na malaki. Marami. May, may, may nagaganyan. Bago sila umabot dito, Okay, gusto nila malaki agad. Oink. Balik. Bagsak sila. Balik sila. Zero balance. Okay? Nalo sila malaki. Zero balance. It's all about, no, um, mas maganda manalo kayo ng konti-konti. Na later on, malaki yung pera nyo. Kaysa, manalo nga yung malaki, and then, mauubos lang. So, anong use nun? So, sa forex talaga dapat, kung ako lang tatanungin, dapat psychological muna. Yung psychology ng forex, before the technicalities, before the event trade, napakahalaga po ng, ng psychology muna. Parang sa business. Sa business ba, akala nyo, kaya maraming ayaw mag-business kasi ay nilang matuto, ay nilang mag-learn, ay nilang uh, basta marami, marami excuses. So, forex and business is the same. You have to make it happen. You have to to get up every time you fall. And kasama sa losses yung, yung trading. No? It's, it's a lesson. Wala po kahit sa forex, kahit sa buhay, kahit sa business na win, 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 win. Wala po. Lahat po, you have, you have to focus on on succeeding, no? Despite of all the ads. Uh, sports, ganun din. So, para pares lang. Dapat psychological muna, okay? So, wala, hindi po overnight. Unless na may 10 million kayo, i-trade nyo, siguro 5% in a week, 10%. Uh, marami pera nyo. Pero kung, kung, pero malaki pa rin, no? Kung tutuusin, $500, $300, manalo lang ng... 5% in 2 days, 10%. Malaki. So, dito, pwede kayong kumita at least siguro uh, 1,000 minimum uh, to 5,000 every day. 2,500 to 5,000 every day sa balance nyo pag palagay nyo yung $1,000. So, mas maliit yung balance nyo, mas maliit din yung kita nyo, mas maliit yung risk. Mas malaki yung pera nyo sa Forex, mas malaki yung liquidity nyo, mas maliit din yung risk. Okay? Given, alam nyo yung chart trading and money management, risk management. Okay? Thank you.